命に感謝していただきます今うるま市に雷雨が近づいてるって、まあ、よく出るけどねさっきちょっと小腹が空いてしまいあのー、ポテチをガーッと食ってたら止まんなくなっちゃって「ダメだこれ以上食ってはいけない!」って自分で言い返したんですけどどんどんどんどん止まんなくて「ダメダメダメ!」と思いながら「もう一枚もう一枚」ってずっと止めて最終的にそうですねまあ6分の1ぐらい残ったというねビビちゃんラジオの件なんですね。今のところいいっすね。ま、今ラジオは全く止まら,止まらないあの。電力をあのソーラーパネルから引っ張ってほぼ永遠に止まらない、まあ。永遠っていうのはちょっと大げさですけど、まあ、止まんないっすね。まあ、よっぽど天候が悪い日がずっと続くと。止まるけどもそれは止まるんですけどあの太陽光で集めたバッテリーっていうのがいくつかあってそいつをつなげれば全然大丈夫俺がねなぜこうラジオをずっと回してるかっていうとあまりねちょっと静かすぎるのが嫌なんですよね部屋の中でシーンってしてるのもまあいいっちゃいいんですけどこう寝てる時とかねこう音があった方が落ち着くんですよねなんかこう寝てる時によくこうなんつうんだろう宇宙のなんかこう歴史とか科学とかあのー、そういうのを聞きながら寝ることがよくあったんですけどまあラジオでもいいかなとか思ってそれだったら。まあ、バッテリーをソーラーで充電してそれを入れてっていうその繰り返しがまあめんどくさいですよねでそれだとまあ持っても1日ちょいぐらいでバッテリーがなくなるんですよねつけっぱなししててもそれだったらもう直でつないじゃいと思って直でつなぎましたよいろいろ考えてだからあの直でつないでんだけど中のバッテリーは、えー、とリサイクルできるバッテリーが入ってるんでそこに充電しながら電源としてあの給電しながら使っていくっていういい感じですよ今もなってるでしょうもうここ2日ぐらい止めてないからねそのシステムを作り上げて。まあ、システムっていうシステムじゃないですけど、まあ、システムですよね。ね、キラルちゃん。今、目の前にね、ポテチがあるんですけどね、いや、これやったら食っちゃいけないなって、今、自分で言い聞かしてアメリカンポテトチップ。で、今日はですね、ここに、ライスがありますので、これと、海苔。先日あの、海苔のカットの仕方。これ、大成功でしたね。まさかの袋の中からできるとは。まあ、一回あれですよね。一回あの、その、なんていうの、乾燥剤的なやつを全部ぶち抜いて、でちょっと空気を全部抜かないとこう曲げた時に空気がこう溜まるからね空気全部抜いて圧縮してジップしてこう折るっていう感じね、まあ、こんなに乗り食ってたやつそういないんじゃない俺結構乗り食ってる方だと思うそうねでねなんかこう冷凍庫にさっき見てたんですよそしたらゲッと思ったら
シューマイが出てきたのワンパン待ってよえあれえこれでサイズかこれでサイズかワンパンって出てきたんでギャーッと思ってなんか隠れたんですよ下の方にで早く食わなきゃって早く食わなきゃっていうかさあのー、なんか真空っぽい感じになってないんですよ。なんかこう、普通のこう、なんかこう、パックに入って、そのまま輪ゴムしてる状態だから、なんか冷気がどんどん中に入っていくから、なんかね、こう、冷凍焼けとかなんかすんのかなとか思って、出てきて、やべえと思って。でね、出した。うん。これちょっとチンしておきましょうか、ね。にしてラジオってさラジオも電波もですねいろいろこうチェックしてたんですよ、まあ、なんせ電波が悪い FM も入りづらいし AM はまあちょこちょこ入るけど、まあ、電波の音が悪いまあいろいろ調べたんですよ。生まれて初めてあの、なんつうの、その、ラジオの電波のことに調べてみて、これ何にも知らないじゃん。その、ラジオっていうとなんかこう、スイッチ入れて聞けるみたいな、そういうイメージしかないじゃん。で、そのラジオを、あの、電波が悪いとかいろいろ調べてたら、まあ、電波を良くする方法とかもいろいろ見てたんですね。まあ、確かに今悪いんですよ。これが今、AM ですねで FM にするとまだマシなやつがあるんですけどなぜ FM を聞かないかっていうと、まあ、あんまり聞いてるわけじゃないんですよねあのちょっとこう音があった方がなんかこうたまにこうほら、えー、天気予報とか,なんかニュースとか行った時にパッと傾けるみたいな感じであのうちはのソーラーパネルあるんですよね壁,壁中にするガラス中にねだからね、それがね、妨害してることに今日初めて気づいたんですよ。っていうのは、あのー、朝だいたいまあ6時ぐらいになったら、まあ6時はないかな、7時ぐらいかな、明るくなるのが日の出が7時ぐらいのね、7時前ぐらいに、あのー、ソーラーパネルからこう、つながってるこう、蓄電池みたいなのを電源をオンにしなきゃいけないんですよ。オンにしなきゃいけない。オンにして、やっとこう、始まるんですけど、で、ラジオ回ってたのに、電源を入れた瞬間に、ブーってやったんですよ。あれもしかしてこれ関係あんのって思って、もう一回電源オフにしたらまた普通になったの。だから、まあ、何かしらの、こう、電磁波の、電磁波じゃない、なんか、なんだろう、あの、電波の妨害になってるんでしょうね。ということに気づいて、あのー、なんかこう電波なんだったっけ電波ってなんだったっけ電波ってアンテナに飛んでくるわけではなくなんかなんかそういうこと書いてなんかへえみたいなであのー、こういうちっちゃなさラジオってさアンテナついてんじゃんついてるんですよであのアンテナって全部のラジオじゃないって知ってたということらしい俺が調べた内容だよね。あっついのかなこれもう30秒ぐらいやっちゃうもう30秒やっちゃうあのー、アンテナついてんじゃないこうちょこちょこちょこって伸びるやつあのアンテナって俺が調べた内容では知らない FM らしいわあれってじゃあ AM は何って感じでしょうだから AM は中に内蔵されてるっぽいんですよ。だからアンテナが違うっぽいんですよ。あれ一本で FM、AM とか違うらしいよ。へえーって感じっしょ。俺が見た内容ではそうだったか本当かどうか知んないけど、なんかそんな感じで書いてた。でね、あのー、それで、
、FM が伸ばすやつで、AM は中に内蔵されてるから、FM は向きを変えれば、こう音が入りやすかったり入りにくかったりってするわけ短くすると入りにくかったりもちろん長い方がの入りやすいただ AM の場合どんだけ向きを変えようが中に入ってるから関係ないらしいよいや本当かどうか知んないよって書いてました<笑>びっくりしちょ俺俺ちょっとびっくりなんですけどそれでは、8月、火日に感謝していただきます。ちょっとこれ、あの、あれ醤油がなくあれマスクあたくしょうゆどこのマスタードはも変わんないね年末だからってさ別に忘年会やるわけでもなく何も変わんないよ毎年毎年何も変わらない別に何か望んでるわけではないんですけどね望んでるうんまあだから望んでたらまあ自分で変えれるけどねまあそう望んでないんでしょうねこれね、まあ、うまいけどなんか中がねこうなんかこう柔らかすぎるっつうかねもう何日だっけ今日2週これは。はちみって、はちみって書いてるんですね。でも、品名に七味って書いてるんですけど。黒ごま、白ごま、黒胡椒、なんちゃら、青なんちゃら、白ごま、青さ、唐辛子。あ、八種類だ。はぁ、なんかお腹いっぱいつわ。
ちょっと問題ですねこれで飯を食うっていうとちょっと何気に足りないですねおかずが足りないこのさちょっとこれシューマイなんか違う食べ方したいなざるそばざるそばカレーこれご飯がねちっちゃいんですよカレーあカレーちょちょちょカレーがあったぜカレー粉最近ね、あのー、枕使って寝てるんですよ今まで全然枕使ってなかったんですけど、あのー、ちょっと最近かな、まあ、1ヶ月ぐらい前かな1ヶ月も経たないかな前ぐらいからいやもうちょい前かな使い出して枕はずっとあったんですけどこう背中のこう背もたれに使ってたんですねでそれであのー枕使うとすごくこう体がこうなんつうんだろうあのー、枕使うとなんかこう背中が持っていっちゃいっちゃうか首がなんかこうしんどく感じるなんかグーッと押してるような感覚がしてそれであのー、普通に枕として使ってなかったんですけど今回ですねあのー、枕使ってで枕を使い出したんですねそしたらなんかこう腰がすごい良くなってきた感じがしてそれがそれのせいなのかコルセットのせいなのかがんかよく分かんないけど前はこうくしゃみしたらすげえ腰が痛かったんですよクシャンってしたらもう。うっみたいなこう激痛が走ってたんですねだからくしゃみするのがすげえ怖かったんですねたまにねんじゃないくしゃみってさそれで最近もうそういうくしゃみで腰が痛いっていうことはないんですけどあのーで俺が飯食ってる時にあいつはトイレにねえあのー、なかったんですけどね最近こう枕を使うとこう横向きで寝るようにしたらこう腰の痛みがなんかマシになってきた気がしたんですよでそれを続けてたらなんか最近ここのほうれい線がなんかやけにこう目立つようになってきたのかなって思い出して今朝特にねであのね右じゃなくてしかも左だけ右もちょっとあるけど左の方がなんかなんか左の方がなんかこうこここのここのうんこれが毎朝すげえ気になって毎朝鏡見てこう見るとうわあれこんなんなかったよってやっぱこれは老化現象ってやつだなとこんだけアスタキサンチン飲んでんね老化お前ら猫こすなぜまたリリさんは全く砂をかけなくなったな
、で、あのーおっと、ワンがめちゃくちゃうまいんですよ。こっちにしてもいいしかな。で、シューマイさんと一緒に。うん、うん、それで気になりだしてもうなんかはあでもため息しか出なかったんですねでなんかこうなんか急がなきゃなんてちょっと思ったりとかしてまだあのラッキーなことに俺はちょっとハゲるタイプではないのかなとわかんないけどねまだねでもこの前ね誰かにね誰かに言われたんですよね生産は多分ハゲるタイプじゃないって今んとこハゲてないですよ俺全然俺ハゲないタイプでもなんかさ突然来るっていうパターンもなんかありえんじゃんまあ、分かんないけどなんか前見てもらった時になんかいや生産はげないですよみたいなこと言われてその根拠は何なんだろうってちょっと心の中で思ったけどまあはげたらはげたでちょっとね考えないとね。スルッパゲにするかいや中途半端にあげれないよやっぱりおどうした来た来た来た来た来た来たうちのわんぱくワンパク娘、ワンパク娘。なあ、キララさん。君は本当面白い。君は本当、<笑>本当に。この子ね、本当面白いんですよ。キララさん。<笑>俺、この子見てね、毎日笑うんですよ、どっかしらで。結構笑うよ。ねえキララさんビビ見ても笑うとこはないなやっぱキララが笑うねこの子のねなんかね表情とかねなんかねこのなんか仕草がね笑えるんですよねキララさんキララさん一見ちょっと怖そうな顔してんじゃん。全然ないですよ。改めまして、うちに感謝していただきます超暴れるからあいつ
、ビビだと、例えば俺が壁の方を見て寝てるんじゃないこうやって壁の方見たら、こう目の前まで来るんですよね。顔が見えないから、あっちから。だからこう目の前見て、なんか止まるんですよ。で、顔をこう、顔の位置を確かめたいかなんかわかんないけど、来るんでね。ヒララの場合、ちょっとあいつボケてるから、こう来ると、俺の顔が見えないですよ。ただの塊にしか見えてない、多分。あれ顔がないぞと思ってずっと泣く。うんうん。泣くんですよ。だからあまりね、ニャーって泣かない。なんか、うーん。ってこういうね、なんかね、甘えたような声出すんですよ。うーん。うーん。とか言って。これがまたね、クソかわいいんですよね。今のじゃあ伝わ、今度ちょっとね、なんかね、突然するんでね、ちょっとなかなか取れないですよね、その泣き声が。<笑>これをねこうやって無視してんじゃない無視してると「うん」とか「うん」とか「うん」とかこのねいろんな「うん」があるわけこれがねまたね笑えんすよずーっと無視してると「うん」うんとかなんかねその「うん」がいっぱいあるんですよそのいろんな言い方が。今度ね、そのタイミングがあれば。うん。お米の種類がこんなにあるのって。気になるのって日本人だけなのかなもう米は米みたいな感じなのかなアメリカってねそれアメリカで調べるの忘れてたわいやすっげえいいみたいな感じなのかなそれまあ、米文化じゃないもんね小麦かアメリカねお手洗い入ってますねこの時間に入るとね、みんな、ビビはね、砂かけないでしょ。キラーさんは、ずーっと砂かけないんですよ。あっちこっち、右や左やってもう、もうかかってんのに、もうやめとけみたいな、ずーっとやるんですよ。もう長い。ちょっとタイ寄りの帰りですねこれ<笑>まあ良いお
としようっていうのもまだ早いな俺の動画はま,まだこれ続くかもう一回切らないですかあれあれこんなあそこか今日皆さん楽しい一日安全な一日一分一秒大切に残り限られた人生を地球のため動物のために使ってください俺は突然やってますあキラーこれうんこしたな多分うんこの匂わせるちょっとおやつあげようかこいつらを呼ぶのは簡単ですちょまず声,声だけで来るかやってみようかビビちゃん、キラーちゃん、おいで。おやつあげるから、おいで。はい、おいで、おいで、おいで、おいで、おいで、おいで。あ、きれい。あ、おいで、おいで、おいで、おいで。はい、ビビちゃん、おいで。みおいで。はい、ビビちゃん、おいで。みおいで。あれ、転がんでした。よし、おいで。キララと距離を置くビビさんカメラの後ろにいますはい、もう一度<笑>で終わりにこれで終わりビビはね、あんまりこういうのが好きじゃないビビさんビビさんビビさんらしいしあんまりできないですキラーはこういう普通にキラーキラーキラーキラーキラーキラーキラーキラーキラーキラーキラーキラーキラーキラーキラーキラーキラーキラーキラーキラーキラーキラーキラーキラーキラーキラーキラーキラーキラーキラーキラーキラーキラーキラーキラー